결혼하기 위해 신부감을 골라야 되는데 두 명의 여성 중한 명만 골라야 한다면 누구를 고르시겠습니까? 몸매가 좋은 여성 또는 음식을 잘하는 여성 이런 이야기로 들어보셨을 겁니다. 아내가 음식을 맛있게 하면 바람핀 남편도 돌아온다. 아 어떤 여성을 선택하는 게 옳은 건지 알려주는 거예요? 아닙니다. 눈앞에 보이는 남성, 여성을 떠나서 결국 이 모든 것이 우리 뇌의 보상, 쾌락과 관련이 있다고 말씀드리는 겁니다. 수능을 공부한 학생들에게 유명한 문구가 있었죠. 10분 더 공부하면 미래 남편의 직업이 바뀐다. 10분 더 공부하면 미래 아내의 얼굴이 바뀐다. 10분을 더 공부해서 현실적으로 미래에 내가 만나게 될 남편 또는 아내의 조건을 바꿀 수 있다기보다 지금 어려움을 이겨내고 잘 준비하면 미래에 큰 보상을 얻을 수 있다는 말입니다. 여기서 남편의 직업, 아내의 미모가 쾌락이라는 보상의 대상이 된 거죠. 음식 잘하는 여자와 몸매 좋은 여자 이야기도 마찬가지입니다. 뇌과학적으로 보면 몸매 좋은 아내를 통해 얻을 수 있는 도파민보다 혀를 사로잡는 맛있는 음식이 도파민 분비가 더 쉽고 안정적이며 오래 느낄 수 있다는 이야기가 됩니다. 그도 그럴 것이 도파민 분비를 위해 계속 성관계를 하는 것보다 혀를 자극해서 도파민 분비를 계속하는 것이 더 쉽기 때문이죠. 결국 음식을 잘한다는 것은 혀를 어떻게 자극하고 기쁨을 줄수 있는지에 대한 정보가 많은 사람이라는 뜻입니다. 첫 번째, 맛. 여러 가지 맛이 있지만 음식을 더 먹고 싶게 만드는 데는 두 가지 맛만 충분하면 되는데요. 바로 단맛과 풍미입니다. 이두 가지 맛만 잘 구사할 줄 알아도 먼 지방에서도 물어물어 찾아오는 맛집이 될수 있습니다. I want to talk about a particular aspect of food and a chemical reaction in cooking called the Maillard reaction. And actually, through the use of heat and the process that we call braising, you create a what's called a ketone group, a chemical compound that can be used for energy. And you smell it. What does it smell like? It smells a little bit like an alcohol, but it has a kind of savory taste. even when you smell it. For the Maillard reaction, which could be created, for instance, like if you took a piece of meat or if you're not a meat eater, if you took tomatoes and you cooked them in a pan and you cooked it nice and slow till it simmered and almost started to brown and burn a little bit, it gets that like almost tangy, very umami-like flavor. And sometimes it will even stick to the pan if you scrape it off. It actually, you can taste it in your mouth as you're cooking it. 두 번째, 혈가즘. 인간의 혀에는 우마미라고 하는 감칠맛을 느끼는 리셉터가 있는데요. 감칠맛이 나는 음식을 먹고 혈흑아즘을 느꼈다고 하기도 하죠. 실제로 감칠맛은 혀뿐만 아니라 생식소에서도 느낍니다. Well, taste receptors are not just expressed on the tongue. They are expressed in other cells and other tissues as well. Some of you may be able to imagine foods that are so delicious to you that they make your entire body feel good. Turns out that some of the taste receptors are actually expressed on the ovaries and the testes. So what that means is that the gonads, the very cells and tissues and organs in our body that make up the reproductive axis are expressing taste receptors. Okay, so how do we interpret this? Does this mean that when you eat something that's very savory or uh, very sweet, it's triggering activation of the ovaries? or of the testes, it's possible. Now, how those molecules, those chemical molecules would actually get there isn't clear. The digestive tract does not run directly to the testes or to the ovaries. But nonetheless, what this means is that chemical sensing of the very things that we detect on our tongue and that we call taste, in quotes, in food, is also evoking cellular responses within the reproductive gonads. Now, whether or not this underlies the positive association that we have with certain foods, isn't clear, but the relationship between the sensual nature of particular foods and sensuality generally and the reproductive axis is something that's been covered in many movies. There are entire movies that are focused on the relationship between, for instance, chocolate and love and reproductive behaviors or certain feasts of meat and their wonderful tastes and the kind of sensuality around feasts of different types of foods. But in general, it's the sweet And the savory. 음식으로 감칠맛을 낼줄 아는 사람은 성관계 없이도 여러 사람을 만족시킬 수 있다는 말도 되는 겁니다.